นะที่นําไปสู่การประเมินผลในรายละเอียดหากเรารู้คอนเวกซ์ฮาวก่อนอันนี้เป็นปัญหาการวางนะครับรูปทรงเลขาคณิตเพื่อให้ได้พื้นที่นะครับที่น้อยสุดนะสมมติผมมีกล่องต่างๆแบบนี้นะครับจะจัดวางกล่องเหล่านี้อย่างไรนะฮะจึงจะกินที่น้อยสุดเปิดรูปนี้เนี่ยมันหวังจากวางแล้วนี่ไม่เหลือที่ว่างเลยนะครับก็แน่นมากเลยนะเป็นไปได้ก็คือพยายามวางให้ได้เนื้อที่ว่างๆเนี่ยนะครับน้อยสุดๆนะครับหรือบางครั้งก็อาจจะวางแล้วให้อยู่ในกรอบของสี่เหลี่ยมที่มีพื้นที่เล็กสุดนะก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ได้รับการประยุกต์ในการวางวางของต่างๆนะครับวางของบนพื้นที่บนระนาบ2มิติหรือบางทีก็อาจจะขยายตัวปัญหาไปเป็นแบบ3มิติก็ได้หรือถ้าเรากลับมาดูปัญหาเชิงจํานวนเนี่ยนะการการประมวลผลทางจํานวนเนี่ยนะครับปัญหานี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เได้รับความสนใจมากคือปัญหาของการทดสอบจํานวนเฉพาะกําหนดให้เรามีจํานวนเต็มจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับถามแล้วถามง่ายๆครับว่าจํานวนเต็มเนี้ยเป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่คําตอบมีแค่เป็นหรือไม่เป็นเท่านั้นเองนะครับอย่างตัวอย่างกรณีตัวจํานวนที่แสดงให้ดูทางซ้ายมือเนี่ยนะครับก็เป็นเลขจํานวนประกอบครับก็ต้องการหาแค่ว่าใช่หรือไม่เท่านั้นเองครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่มีคนได้รับความสนใจมากนะครับเพราะว่าจำนวนเฉพาะเนี่ยมีบทบาทต่างๆมากมายนะครับในการในกระบวนการการเข้ารหัสหรือถ้าจะขยายตัวปัญหาไปอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเรารู้ว่าเป็นเป็นตัวประกอบเนี่ยนะครับแล้วเขาประกอบไปด้วยตัวอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับการทดสอบว่าจํานวนเต็มจํานวนหนึ่งเนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่เนี่ยถือว่าจัดได้ว่าเป็นปัญหาที่ไม่ยากนะครับสามารถหาคําตอบได้รวดเร็วแต่ในทางกลับกันถ้าต้องการรู้ตัวประกอบนะครับของจํานวนประกอบอันนี้กลับเป็นปัญหาที่ยากต้องใช้เวลานานในการแยกตัวประกอบคําว่าแยกตัวประกอบในนี้เรากําลังยุ่งเกี่ยวกับจํานวนซึ่งมีขนาดจํานวนหลักเนี่ยนะครับเยอะๆนะครับจำนวนหลักสักร้อยหลัก200หลัก300หลักอะไรทุกนองนี้นะครับปัญหาจะยากครับและใช้เวลานานในการหาคําตอบสําหรับตัวอย่างนี้ก็อันนี้ก็คือสิ่งที่ประกอบกันกลายเป็นเจ้าตัวเลขทางซ้ายมือนะครับหรือปัญหาที่เราเจอบ่อยมากในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะใครใช้ Word Processor เนี่ยนะครับโปรแกรมประมวลผลคำเนี่ยครับเพื่อที่จะเตรียมเอกสารเนี่ยก็แน่นอนต้องมีบางครั้งแน่นอนนะครับที่จะต้องหาข้อความนะครับในเอกสารของเรานะฮะเราจะหาได้อย่างไรและที่สำคัญท้าทายก็คือจะหาได้อย่างไรแบบรวดเร็วอย่างเช่นในกรณีนี้ผมอยากหาว่า u ปรากฏที่ตรงไหนในข้อความข้างบนนะครับแน่นอนครับก็จะมีวิธีทั้งแบบตรงไปตรงมานะครับวิธีแบบที่หาได้รวดเร็วนะก็มีหลากหลายวิธีอย่างเช่นในกรณนี้ก็จะอยู่3ที่เพราะทั้ง3ที่ปรากฏตัวอักษรว่า y o u แน่นอนครับการการจับคู่ string นะครับหรือ string matching เนี่ยนะครับก็อาจจะมีการปรับข้อกำหนดได้นะครับอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ย y o u ที่เราต้องการหาเนี่ยนะครับก็จะไม่ตรงกับ y o u ตรงนี้นะเพราะตรงนี้มัน y ตัวใหญ่ถ้าเราต้องการปรับให้เป็นตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อกำหนดปัญหาที่เราต้องกําหนดลงไปหรือหาเฉพาะที่เป็นคําไม่ใช่ส่วนของคําอย่างเงี้ยนะครับเราต้องการตัวนี้ตัวเดียวนะไม่ต้องการ2ตัวนี้ก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในข้อกําหนดที่ต้องเขียนระบุให้ชัดเจนหรืออันที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือการหาสตริงนะครับการหาข้อความนะที่คล้ายๆก็พอไม่จําเป็นจะต้องตรงเป๊ะๆร้อยเลยนะทุกวันนี้เราใช้ Google นะครับในการค้นข้อมูลเนี่ยนะครับเราค้นพบหลายๆครั้งนะที่เรากดคําที่เราต้องการจะค้นเนี่ยนะครับเราป้อนเข้าไปผิดนะครับหรือบางครั้งเราป้อนถูกก็ตามแต่ในเอกสารเนี่ยก็มีบางคําซึ่งมันคล้ายๆกับที่เราต้องการ Google ก็หายเราได้นะครับที่มันคล้ายๆผิดบ้างเล็กน้อย
นะอย่างเช่นกรณีต้องการคําว่าฮีโร่แต่ปรากฏว่าตัวเราเองเนี่ยสะกดผิดถ้าเป็นปัญหาเช่นนี้นะครับปัญหาที่เรียกว่า approximate string matching เนี่ยนะครับคือการพ้นแบบประมาณเนี่ยนะก็น่าจะเจอทํานองนี้แถวๆนี้นะครับซึ่งใกล้เคียงต่างกันนิดหน่อยนะครับหรืออย่างนี้ก็ต่างกันมากนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการค้นลักษณะวิธีปัญหาทํานองอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําอย่างไรนะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เราพบแล้วก็ใช้วิธีที่จะแก้ไขปัญหาเออใช้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหล่านี้นะครับอยู่เป็นประจำหรือกลับไปไปสู่ปัญหาคลาสสิกอันหนึ่งนะครับคือปัญหาที่เรียกว่า satisfiability นะครับปัญหานี้เนี่ยบอกว่าถ้าเราได้รับนิพจน์บูลีนนะบูลีนเอ็กซ์เพรสชันนะครับอย่างกรณีนี้ผมแสดงอยู่2ตัวอย่างตัวอย่างบนกับตัวอย่างล่างตัวอย่างล่างเนี่ยนะครับถามว่ามีวิธีไหมมีวิธีที่เราให้ค่ากับตัวแปรในบูลีนนี่ไหมนะครับอย่างเช่นบูลีนเนี้ย expression นี้นะครับให้ x เป็นอะไรดีกับให้ y เป็นอะไรดีจึงจะทําให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นค่าจริงมีไหมมีวิธีไหมแค่บอกว่ามีหรือไม่มีก็พอหรืออันล่างเนี่ยนะครับมีวิธีไหมที่จะให้ค่า x กับค่า y เนี่ยนะครับแล้วทําให้ทั้งนิพจน์เนี่ยมีค่าจริงอย่างกรณีข้างบนเนี่ยนะครับตัวอย่างบนเฉพาะ instance นี่นะเฉพาะ input instance เนี่ยนะครับถ้าผมให้ x เป็นจริงแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นจริงแน่นอนนะฮะเอ๊ะจริงๆตรงนี้เป็นจริงใช่ไหมครับตรงนี้เป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นพจน์เล็กนี่ก็เป็นจริงอันนี้ก็เป็นจริงนะครับผลรวมก็เป็นจริงเมื่อแอนกันก็เป็นจริงนะฮะอันนี้ก็จะตอบว่ามีมีวิธีให้ทําให้มันเป็นจริงได้นี่พจน์นี้ส่วนอันล่างนี่ก็จะพบว่ามันไม่มีวิธีนะฮะไม่ว่าจะลองหลายรูปแบบเลยนะครับเนื่องจากตรงนี้เรามีตัวแปรอยู่2ตัวใช่ไหมครับคือ x กับ y เนี่ยถ้าเราลองเติมตารางความจริงดูใน4กรณีเลยนะครับคือให้ลองเป็นเท็ดเท็ดเท็ดจริงจริงเท็ดจริงจริงเนี่ยนะครับทั้ง4กรณีเลยก็จะพบว่าเป็นเท็ดหมดเราก็จะตอบว่า expression เนี้ยไม่มีทางทําให้ค่ามันเป็นจริงได้นี่คือปัญหาที่บอกว่ารับนิพจน์บูลีนแล้วถามว่านิพจน์บูลีนนั้นเป็นจริงหรือไม่ทําให้เป็นจริงได้ไหมอันนี้จะเป็นหนึ่งในปัญหาที่ปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นปัญหายากนะครับปัญหายากหมายความว่ากว่าจะได้คําตอบเนี่ยใช้เวลานานเป็นปัญหาที่มีคนศึกษากันพอสมควรหรือยิ่งไปกว่านั้นอันนี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่คอมพิวเตอร์เนี่ยแก้ไม่ได้คือสมมติว่าผมให้โปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับส่วนของคําสั่งชุดคําสั่งและชุดคําสั่งหนึ่งนะครับพร้อมทั้ง Input ของชุดคำสั่งนี้อย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยอินพุตคือ x ผมว่า x เป็น7ท่านเมื่อให้ค่า x เป็น7แล้วเนี่ยนะครับแล้วให้ทํางานชุดคําสั่งนี้ถามว่าชุดคําสั่งนี้จะติดหลุมไหมจะติดอยู่ในวงวนไหมหรือไม่มันจะหลุดออกมาไหมจากวงวนนะครับอย่างเช่นกรณีนี้ให้ x เป็น7นะฮะ x เป็น7ใช่ไหมครับ7เป็นเลขคู่ไม่ใช่นะฮะจะเป็นเลขขี้ก็เป็น7คูณ3บวก1ก็เป็น22นะครับ22กับข้างบนนะครับก็ยังมากกว่า1อยู่เป็นเลขคู่ก็หาร2ก็เป็น11นะครับอีกวงหนึ่งก็ยังเป็นมากกว่า1อยู่นะครับ11นะครับลงมาก็เป็น34 33บวก1 34นะครับกับข้างบนนะครับวนอีกครั้งหนึ่ง34นะครับก็เป็นเลขคู่นะสามสี่ก็หารเหลือ17 17วนอีกครั้งหนึ่งนะครับ3คูณ17บวก4นะฮะก็จะพบว่านี่ครับวนเนี่ยถามว่าวนเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วมันเป็นวงจรไหมเอ๊ะมันติดลูปไหมนะครับสําหรับกรณีนี้เนี่ยขอโทษนะครับถามว่ามันหยุดไหมไม่ใช่ถามว่ามันติดลูปไหมนะเพราะคอมนี่บอกว่าหยุดนะครับคือเมื่อให้ x เป็น7แล้วมันหยุดไหมสําหรับตัวอย่างนี้หยุดนะครับถ้าลองสั่งทํางานดูนะครับสมมติเราลองไปเขียนโปรแกรมดูนะครับผมก็จะขอเขียนด้วยภาษาจาวานะโอเคนะครับฮอลติงนะครับแล้วก็เริ่มใส่ครับให้ x เป็น7นะแล้วเข้าวงวนนะตราบเท่าที่ x มากกว่า1นะครับถ้า x เป็นเลขคู่นะก็ให้ x เท่ากับ x หาร2นะครับถ้าไม่เช่นนั้นนะก็ให้ x เท่ากับ3เท่าของ x บวก1แล้ว
ถ้าออกจากวงบนคือมันหยุดนั่น